Opoa TV sauti ya wote hii ni habari kwenye kituo cha mtaa wa pinduzi wa kuweka wilaya kamati za ulinzi na usalama waheshimiwa wa viongozi wa machinga karibuni sana kahama habari za mchana waheshimiwa mkoa mkoa wa Shinyanga mimi kwanza niwapongeze viongozi wa machinga kwa kuchagua na kuamua kuja kufanya kongamano hili kwenye mji wetu wa Kahama karibuni na asanteni sana. Mheshimiwa mkoa mkoa mimi hapa niliyesimama ni zao la machinga kwa asilimia moja nafikiri mnafahamu hata bungeni tunabishana sana. Ukiniambia umachinga hata juzi tulikuwa na watu wa university ya Dodoma wanasema wameanzisha somo la ujasemali. Mimi nauliza mwalimu wenu wa kwanza atakuwa nani? Mwalimu wa ujasemali lazima awe machinga. Mwalike somo la umachinga mwishimu mkua mkua ni somo gumu sana. Ukikosea ulitopeba mateso yao kwa ya tanza sa sita wakati umekopa chakula kwa matirie na chai. Kwa matirie na kwa mia mimi nataka kuondoka na unga kiraamu na uwe ujauza. Sasa kizaza kinaza. Kwa hiyo ni elimu pana na ngumu sana. Kuna wakati na kama rafiki zangu Mwanza kwenye uwezo wanaweza kuwa 20. Kila mmoja anawashambulia machinga, wanasumbua, wanaleta uchafu. Kila mmoja ungekuwa wewe hauna chochote ndani. Kitu cha kwanza unachofanya ni nini? Maana kuoma kama una mikono watu wa kupigana. Wanakuwa hata kama kiongo anapona mzima hawezi kukupa hata kwa kupiga tu. Kitu cha kwanza utakachoanza kufanya ni uachinga peke yake. Bado ukisema kulima lazima usubiri miezi sita. Lakini uachinga unaweza kuanza asubuhi ukapata hela ya kula karudi nyumbani. Kwa hiyo mtu mtu anaposema machinga kwa lugha nyepesi anausema kwa haraka sana lakini ni zoezi gumu sana mheshimiwa mkoa mkoa anajua kwa jili ya muda lakini ngoja niongee kidogo mimi mimi nilifanya umachinga mheshimiwa mkoa mkoa kwanza na miaka kumi kwa sababu nilikuwa mvivu wa kulima kwa njia pekee ambayo unaweza kukwepa kulima ni kwenda kwa machinga. Kwa sababu machinga kama unauza miwa unaweza kubadilisha kiguli. Lakini chambani kwa hamna kiguli. <laughs> ni asubuhi mpaka jioni huko kwenye jua. Ukisimama kwa utamaduni wetu hapa usumani. Ukisimama tu unapigwa jiwe. Kwa mbona kadri unasimama yani bora hata ngombe huwa anatoa muda wa kwenda kula lakini wewe unaambiwa asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo nimeenda kwenye machinga nikiwa na kwepa kulima. Lakini ilikuwa ni safari ngumu sana mheshimiwa mkoa mkoa. Nimeuza miwa, nimeuza maembe kwenye treni, unayapiga piga maembe mabichi unayapiga piga, unaingia leo kwenye treni. Na unapouza maembe wanakuuliza naomba kisu unasema kisu sina. Kwa sababu yale maembe ni mabicha ni akata mtu. Hicho kizaa sana utakiona. Mheshimiwa <laughs> mkuu mkoa. Ni safari ndefu sana. Sana lakini niendelee kwa kuongeza sana machinga. Sana. Mimi nikiwa kamati ya viwanda na biashara nilikuwa nimeleta pendekezo kwamba leo 
tunaleta saidia mazao mengi sana kuuzwa ni machinga kwa asilimia moja Mtatoa mfano kwa mazao matatu. Mheshimiwa mkuu mkoa, hakuna mtu anaweza kuondoka nyumbani kwenda kuchukua mahindi mabichi ya kachoka nyumbani. Lakini ni machinga pekee ndio anaitoa mahindi barabarani. Ukiliona hindi ndio unatamani kulila. Hajamsaidia mkulima. Amemsaidia mkulima kwa kiwango kikubwa sana. Wala hata wawekezaji wote ni waongo. Hakuna mwekezaji amemsaidia mkulima. Aliyemsaidia mkulima ni machinga. Leo viazi vya chipsi vya Zulaya mheshimiwa mkoa mkoa. Bila machinga hakuna mtu anaweza kuipika chipsi nyumbani. Kwa sababu chipsi chipsi inahitaji zaidi ya lita moja ya mafuta. Sasa uwezi kununua lita moja ya mafuta ukanunua na viazi hilo kaipata wapi? Lakini machinga akiwa na kaanga utanoa chips ukalie nyumbani. Lakini wenzetu walikuwa hawalioni, wamia hapana. Lazima hawa watu wapewe heshima kubwa sana kama wanaopewa wawekezaji. Eh <laughs> yeye wala hamna mambo mengi, yeye na ndugu zangu Masai, hamna shida yote. Wewe wewe ni kununua bidhaa, sikaingia mtaani. Kwa hiyo karibuni sana wakati wote. Jisieni huko nyumbani na sisi wakaribisha. Na shukuru sana asante sana. Sema, sema, sema.